Λοιπόν, θα πάμε μια βόλτα στην Ελβετία και θα πάμε στον δημοσιογράφο τον Κρίστοφ ο οποίος θα μας βοηθήσει, έτσι βρέθηκε στην Ελλάδα, βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη mm. ε, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Βασιλεία και νομίζω ότι πολλά περισσότερα και από το μέτωπο των τραυματιών, των αποσιών της Βασιλείας θα μας τα πει όλα ο Κρίστοφ. Κρίστοφ, good morning from Greece. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη from Basel. Hello. <laughs> Καλημέρα, hello, hey, hello. Well. <laughs> How are you? How was your experience in Greece? Oh, we are fine. Uh, it was a great experience. Uh, so I didn't know uh, Thessaloniki uh, was the first time for me. And uh, I loved the charming uh, city and uh, I loved the Tumba Stadium, the atmosphere. It was quite, quite a perfect uh, football evening. Uh, so from the side of uh, the FC Basel, uh, the result is uh, not the best, but uh, there is still hope for next Wednesday. Okay, give us uh, two minutes to translate. Thanks. Μας είπε ότι του άρεσε πολύ η Θεσσαλονίκη, η Τούμπα. Δεν την ήξερε, αλλά πάω και την πρέσβηση. Η ατμόσφαιρα που έζησε στην Τούμπα, όπως είπε, δεν ήταν καλό αποτέλεσμα για τη Βασιλεία, αλλά υπάρχει το παιχνίδι η στο δεύτερο παιχνίδι. Λοιπόν, πώς είδε το παιχνίδι καταρχάς, έτσι. Κρίστο, what are your thoughts about the first match? Uh, it was a difficult one, but uh, uh, we expected uh, uh, this because um, everybody knows uh, there are a lot, a lot of changes in the um, Basel team and uh, everybody knows that uh, Thessaloniki Pauk uh, is a uh, quite experienced uh, team. Uh, was a cup winner second in the Greek League, uh, so uh, nobody thought it would be an easy match and so it comes. Μα λέει ότι ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο, το περιμέναμε και λόγω των αλλαγών που είχε η Βασιλεία και λόγω του ότι ο Πάοκ είναι μια πολύ εμπειρή ομάδα, όπω είπε. Είναι ο κυπελούχο Ελλάδο, τερμάτισε πέρσι δεύτερο και όντω έτσι αποδείχθηκε το παιχνίδι του πρώτου. Βασικά, περίμενε ο ίδιο την αλλαγή σχηματισμού από τον Βίκυ και αν υπάρχει όντω θέμα αντικαταστασή του, όπω διαβάζουμε, αν ξέρετε. Κρίστοφ, Are you aware of uh, this uh, formation, the, the change of formation from uh, Mr. Vicky, and uh, if it has uh, so many problems uh, in uh, in Basel, uh, and uh, maybe he's going to leave? Um, I think uh, keep calm. Uh, I think uh, one or two matches um, won't change uh, anything. Um, they got in a year uh, ago when uh, there was a big change in the club, uh, the new owner, new trainer, new sports director, a lot of changes in the squad, um, mm -hmm. like every year, you know, Basel uh, being eight times uh, champions, playing Champions League and all the uh, young, talented players, uh, one or two years later, they are, they are gone to a bigger club, to a bigger league. So... Um, It's a difficult situation uh, now, a, a really uh, difficult start into the season, uh, but I don't uh, think that uh, overnight uh, the people will uh, change uh, everything. So it's a difficult situation for Rafael Wicke, sure. Um, um, like uh, Marco Strella said yesterday at the airport in Thessaloniki on the way back to Basel, uh, we have to find uh, back immediately uh, uh, winning games and uh, the first one will be on Saturday uh, in uh, Neuenburg against Xamax. Uh, this is uh, a team coming back to the first league. They won the first match. Uh, it's an uh, artificial uh, surface in uh, Neuenburg. So uh, that will be another uh, difficult uh, game for Basel. Uh, now it's time to start to win. Mm -hmm. Okay. Mas <laughs> Ουσιαστικά είπε στην αρχή το keep calm, δηλαδή να, πρέπει να μείνουμε ηρεμή. Να ηρεμήσει ηρεμή, λίγο, ακριβώς. να ηρεμήσουμε όλοι ε, και φυσικά η Βασιλεία. Είπε ότι ε, η Βασιλεία από πέρσι μπήκε σε μια διαδικασία έτσι, πολλών αλλαγών με καινούργιο προπονητή, καινούργιο τεχνικό διευθυντή, ε, αρκετέ αλλαγέ στο, στο ρόστερ τη και μάλιστα ε, οι, οι καλοί νεαροί παίχτε που βγήκαν αυτά τα ένα-δύο χρόνια ε, πλέον συνεχίζουν, ε, συνεχίζουν αλλού. Ε, οπότε είναι μια δύσκολη κατάσταση για το Σύλλογο. Σίγουρα είναι μια δύσκολη κατάσταση όπω μα είπε και για τον προπονητή, τον, τον Ράφαελ Βίκη. Mm -hmm. ε, και μα είπε επίση ότι κατά την, πριν την αναχώρηση τη 
τη Βασιλεία για, για, για να επιστρέψει στην, στην Ελβετία. Κάνα μια κουβέντα με τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο, τον κύριο Στρέλερ. Στρέλερ, τον Μάρκο Στρέλερ, mm. ε, ο οποίο του είπε ότι ουσιαστικά η ομάδα πρέπει σε πρώτη φάση να επιστρέψει, να κάνει μια νίκη, να, να ξαναβρει δηλαδή έτσι καλή Επιστεύει ψυχολογία. Το παίζει, το Σάββατο, mm. παίζει το Σάββατο δεύτερη αγωνιστική στην Ελβετία με τη Ξαμάξη, όπω μα είπε, και μάλιστα παίζει σε συνθετικό χλωοτάπιτα. Και, και μια ομάδα που. Το ανέβει και τώρα κατηγορία και ψάχνει. Την τη νίκη, έτσι, να, 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 να επιστρέψει με θετικό αποτέλεσμα. Ξεκίνησε και με νίκη την πρώτη αγωνιστική η Ξαμάξη. Δεν το πιέσα αυτό στην, στα δεγωμένα του. Βασικά, αν μπορεί να μας ενημερώσει τι γίνεται για, την, για τους δαγματίες. Mm -hmm. και αν, και με τον Πεντρέτα ο, κυρίως. Με τον Πεντρέτα και τους προηγούμενους που δεν αγωνίστηκαν. Mm -hmm. uh, Christoph, uh, how about the, the injured players? Uh, what is the, the, the situation about, this, about uh, these players? Uh, we still uh, we, uh, yet not know. Uh, yesterday at the at the airport, he has uh, still uh, uh, hurt in his right foot. Uh, uh, it seems uh, um, not an easy situation for him. Uh, for him, uh, uh, the me uh, the medical staff has said uh, today uh, there will be a closer um, uh, thing. Um, they. Would find to, to uh, say uh, try to find out how difficult uh, this injury is, but uh, yesterday uh, a lot of blood was in the red uh, foot, you know. Uh, so uh, it needs a few more hours uh, to get uh, a surgery, and uh, uh, yes, uh, we still not know. Maybe uh, it, later today, as the day, so, uh, the club will communicate uh, something about that issue. Mm -hmm. Ε, αναφέρθηκε κυρίω στο, στο Πετρέτα mm. που, που λέμε. Ε, είπε ότι ακόμα δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση. Πιθανότερο, πιθανό σήμερα να υπάρξει mm. κάτι mm. καινούριο. Ε, πονούσε χθε κατά την ε, αναχώρηση τη ε, Βασιλεία για, ε, για την επιστροφή. Αν κατάλαβα καλά, εννοούσε αιμάτωμα σε αυτό ναι. που, που είπε ναι, στο, ναι. στο δεξί του πόδι. Ε, το οποίο δεν, δεν πατούσε καν. Ναι, έτσι, ναι, όταν ναι δεν μπορούσε να το πατήσει και πονούσε, και πονούσε πολύ. Αλλά περιμένουν την επίσημη ενημέρωση από τη Βασιλεία γιατί. Από χθε ουσιαστικά είναι σε φάση εξετάσεων και όλα αυτά. Θα μπορεί να διευκρινίσει για τι υπόλοιπε απουσίε που είχατε στο πρώτο παιχνίδι. Uh, about the, the other players that uh, weren't available in the, in the first match. Um, yes, let me uh, tell you uh, one information more about uh, Petretta mm -hmm. and the right side of Basel. Mm -hmm. So, uh, yesterday at the airport, uh, Marco Strella and Rafael Wicki told us uh, that they are thinking about. Uh, to get another uh, player uh, uh, on the on the right side, you know, mm -hmm. we lost uh, Michael Lang to the Bundesliga to Mönchengladbach, mm -hmm. um, and he was uh, three years he was uh, playing the right side uh, every time, and now there's a change. Uh, they thought uh, Tauland Chaka can play uh, this position, mm -hmm. uh, but now he's uh, also injured, and uh, a, a young player, Neftali Manzambi, um, uh, they tr they tried. Uh, Uh, to let him play this position, but he's an original striker, and now he says, "Oh no, I don't want to play the right defender side." And, um, and now the situation is that this young player uh, uh, may be uh, looking for a new club. Then Silvan Wittmer came, a very experienced player from the Serie A, from Udine, um, but he was ill; he can't play in. Uh, uh, he, he couldn't play in Thessal Thessaloniki, and. Uh, Uh, I think he will uh, be ready on uh, next Wednesday, mm -hmm. but um, they are thinking about uh, options uh, on this right side. So maybe till uh, end of August in the next weeks, it, it's possible that they'll they will be uh, they will uh, buy a new uh, player for the right side. It's possible. Mm -hmm. Depends mm -hmm. on depends on the injury of uh, Raúl Petretto and how serious uh, it is. So. Mm -hmm. Okay. And your and your question was about uh, the other players. Yes. Yes, about Vidmer. Uh, yeah. You told us uh, Chaka players like that. Yeah. Um, the players are are well, so there are no uh, injuries. Other injuries out of this game, they are well, but uh, they are disappointed. They are uh, well disappointed. Uh, um, they all know that they have uh, to. Come back to win uh, uh, games. It's uh, it, it is a, a difficult situation after losing uh, championship and the cup last season, and um, now uh, all the uh, perfect games in the Champions League last uh, autumn uh, they are far away, <laughs> far away, and now it's um, 
the most important thing is uh, to go through uh, against Park uh, next Wednesday. Mm-hmm. Okay. Uh, just a minute to translate all of this. Ε, αρχικά μα εξήγησε πώ έχει κατάσταση στο, στο δεξιά κρότο τη άμυνα και με αφορμή του τραυματισμού του, του Πετέτα. Μα είπε ότι η Βασιλεία έχασε φέτο τον, τον Λάγκο, ο οποίο συνεχίζει στην ε, Μπορούσια Μέχεν Κλάντμπαχ, που τα τελευταία τρία χρόνια έπαιζε κυρίω ε, εκεί. Μπράβο. Στο δεξιά κρότο. Ε, θεωρούσαν ότι μπορεί να καλύψει τη θέση ο, ο Τσάκα, αλλά ο Τσάκα τώρα είναι τραυματία. Οπότε ε, είχαν την επιλογή του. Ε, μας, το όνομα του παίχτη δεν είναι. Ε, Ματζάμπι, νομίζω, μα τον είπε. Που είχαν στο μυαλό του ότι μπορούν να το γυρίσουν προ τα πίσω να παίξει στα, στα δεξιά τη άμυνα. Ο ίδιο είπε ότι εγώ δεν θέλω να παίξω πίσω. Αρνήθηκε ο ποδοσφαιριστή. Και αγωνιστεί. είναι στη διαδικασία να τον, να τον δώσουν, να τον παραχωρήσουν. Έτσι προέκυψε ο Πετρέτα που έχει τον τραυματισμό. Υπάρχει ο, ο Βίτμερ, ο οποίο ναι. ήρθε, αλλά είχε την καστρατηρίδα, δεν έπαιξε από το παιχνίδι. Και πλέον η Βασιλεία είναι σε φάση να αναζητεί παίχτη για τα δεξιά. Αυτό φυσικά δεν επηρεάζει τώρα τη Ρεβάντσε. Γενικά όμω έχουν θέμα στα δεξιά και ψάχνουν παίχτη για εκεί. Τώρα. Ε, για τους, για τους άλλου πιο πολύ έμεινε ουσιαστικά στο, στο κομμάτι της, της ψυχολογίας ε, και στη λογική ότι ε, δεν έχουν ξεκινήσει καλά, είναι κάτι που τους απασχολεί και το πρώτο παιχνίδι δεν πήγε καλά για αυτούς ε, και θέλουν λίγο να αλλάξουν αυτή την, την κατάσταση. Επειδή εγώ την είχα κάνει την κουβέντα μαζί του στο γήπεδο της Στούμπας αλλά ήταν ωραία η απάντηση και το σκεπτικό που έχουν οι Ελβετοί όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν και αναφέρομαι κυρίως στις αποχωρήσεις mm-hmm. θα ήθελα να το ρωτήσουμε για να ακούσει και ο κόσμος ε, πώς είδαν το γεγονός ότι αποχώρησαν τρεις βασικοί παίκτες και αν θεωρούν ότι καλύφθηκαν τα κενά οι αποχωρήσεις αυτών των τριών βασικών. Κρίστοφ, FC Basel, this summer lost three very, very important players. Key players. And uh, we saw that uh, uh, there's no, you know, uh, players that come the, for, for, the, for, uh, his, for their position in, uh, after uh, these transfers. How is the, the atmosphere mm. about that in the team and, you know, in the fans, uh, in the press, all of this? Yes, 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 yes. So the atmosphere, uh, it is um, kind of uh, agitated, sure. Uh, so, so people are worried about uh, the things are improving. Um, it's, uh, it's also the same as every time. So uh, they lost three key players, sure. Um, but they got with uh, Jonas Omlin, a uh, very talented, talented uh, goalkeeper who played uh, a very good season in the Super League. Mm-hmm. He's 24, sure. He has to, um, to get his own um, experience on the international matches, but that's uh, like every time. When Thomas Watschlik came four years ago, uh, he didn't play a lot of uh, international matches. So... Um, The FC Basel is still in a kind, uh, an education uh, uh, club and uh, gives young players, young talent, talents the place to improve. Um, on the right side, uh, for Michael Lang, Silvan Wittmer, he is the number one, uh, the number two, or let him, let us say, number three, after behind uh, uh, Lichtsteiner and Michael Lang, number three in the national team on the right side plays four years uh, uh, Serie A in, uh, in Italy. So um, I think uh, that's a good move. Uh, the only problem is he needs uh, a little time uh, to get into the team, uh, to be 100% fit. So uh, that is difficult now in the situation uh, before the return match against uh, uh, Park. And uh, the only... I, I, I agree on the, in the offenses. They mm-hmm. lost uh, Mohamed uh, El Yunusi and all his goals and assists in the last two years. Um, and he is a very t- talented player. Uh, that's the reason why Southampton uh, play, uh, paid uh, approximately two, 20 million euros uh, for this transfer. And Basel uh, got a new uh, young French player, uh, uh, Aldo Kalulu, mm-hmm. um, grown up uh, as at Olympic Lyon, uh, a big gay, uh, club in Europe, played last season second league in uh, in, Fra- in France. And sure, uh, you have to give him time to um, to integrate in, in in the Basel squad. But he is a talent, and it's the same with uh, Elianusi two years ago. He was a very young Norwegian player, came to Basel, and uh, he needs uh, some weeks, some months uh, to show his best. And um, people are worried, me, 
as a journalist, as a, a very old journalist, uh, 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 I think gives the, te- uh, uh, the team a little time. But as we all know, uh, time is the only thing you don't get in the f- football business. Yes. business. So <laughs> it's difficult. That's a very big uh, true. Okay. Ε, λοιπόν, μα είπε ότι σίγουρα είναι λίγο, η κατάσταση είναι λίγο τεταμένη. Ε, υπάρχει κόσμο ο οποίο ανησυχεί γιατί η Βασιλεία δεν έχει ξεκινήσει καλά. Ε, μα ανέφερε ότι στη θέση του, του Λάγκο, ο οποίο τα τρία τελευταία χρόνια ε, ήταν στα δεξιά τη άμυνα, ήταν ένας, ουσιαστικά ήταν και αρχό Βασιλεία, δεν είναι. Καλά, δεν θυμάμαι. Ε, έχει έρθει ο, ο Βίτμερ, ο οποίο ε, είναι παίκτη που έπαιζε στην Σέρια τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Είναι πίσω από τον Λάγκ και τον Λιξτάινερ στην Εθνική Ομάδα, είναι τρίτη επιλογή. Ε, έχει εμπειρία, απλά τώρα δεν είναι διαθέσιμο στο, στο ξεκίνημα. Ε, είπε επίσης ότι στο τέρμα έχει έρθει ο Όμλιν, τον οποίο τον είδαμε και στη Τούμπα, ε, που είναι ένας παίξης που είναι 24 φωνών, ναι, τούμπα, είναι ένας ταραντούχος με τον φλίκας, όπως τον είπε, ε, που έχει έτσι αρκετές δυνατότητες. Ε, ο ίδιος έμεινε λίγο παραπάνω στο κομμάτι της επίθεσης, μίλησε για τον Ελληνούσιο, ο οποίο. Ε, πολύθηκε για περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ όπως είπε έχει έρθει στη θέση του ο Καλούλου ένας παίχτης που είναι αρκετά ταλαντούχος Τον ε, είδαμε ως αλλαγή στο, στην Τούμπα Ναι, έχει μεγαλώσει ποδοσφαιρικά στην, στη Λιόν πέρσι ήταν στη δεύτερη κατηγορία όπως μας είπε ε, αλλά σίγουρα ο συγκεκριμένος θέλει λίγο χρόνο μέχρι να Ναι, να είναι μια νέα μεταγραφή έτσι. Και όπως είπε, οκ okay, ε, υπάρχει λίγο ο κόσμος ανησυχεί της, ε, της ομάδας αλλά ο ίδιος ο δημοσιογράφος ξέρει ότι ε, όλο αυτό χρειάζεται χρόνο. Και όπω μα είπε, ε, ο χρόνο όμω στο ποδόσφαιρο είναι κάτι που δεν, που δεν αγοράζει. Ποτέ, ναι, και δεν αγοράζει. Έτσι είπε την πιο, την πιο σοφή κουβέντα, νομίζω. Λοιπόν, πριν τον αποδεσμεύσουμε και τον αποχαιρετήσουμε, τι ατμόσφαιρα να περιμένουμε στο, στο, στην Ελβετία, έτσι, αν ο κόσμο θα δώσει κανονικά το, το παρόν. Γιατί εδώ στην Τούμπα πολλέ φορέ αναφέρθηκαν mm-hmm. στην απουσία του κόσμου ότι δεν ταξίδεψε, γιατί έγινε ό,τι έγινε με τα ονομαστικά εισιτήρια. Ε, και βεβαίω. Τι κλίμα εισπράττουν από τον κόσμο του, του Πάκου θα βρεθεί και αν υπάρχει έτσι κάποιο κλίμα για τους φιλοξενούμενους. Κρίστοφ, mm-hmm. uh, are we going to see a full stadium in, uh, in the second match? At Wednesday. At Wednesday. Uh, no, no, I don't think so. No, uh, it, needs, it needs a lot for a full uh, stadium in Basel. So it needs uh, maybe um, the national uh, game against uh, the champion Young Boys Bern uh, uh, or uh, a big club in the Champions League. Mm-hmm. Uh, no, uh, I think in the moment, in the moment, uh, there are uh, not sold ten uh, thousand tickets for uh, this game, mm-hmm. uh, and two uh, thousand uh, of them uh, were sold uh, to Park uh, fans. Yeah, two so thousand. Two thousand. Mm-hmm. Yeah, mm-hmm. The, cl- the club told me two days ago. So. Uh, the fan sector has 1,800 places uh, plus uh, 200 more. That was a standing uh, two days ago, and uh, we have a little problem uh, with uh, uh, next Wednesday because it's the first of August. We are in the middle of the holidays uh, in Switzerland, yes. and the first of August is a national holiday. Oh, uh, special special situation in Basel. In Basel, it's very really, really special. Um, the big party for the national uh, holiday every year is in uh, in Basel, but the eve before first of August. So it wasn't it wasn't possible uh, to play the park match uh, on Tuesday because all the police and the security mm-hmm. uh, people mm-hmm. are needed to um, for this big party with uh, more than hundred thousand people. Uh, in our small uh, uh, w- village <laughs> and um, it was a big firework on the Rhine, on the River Rhine and, and all those things. So the 1st of August was the only possibility uh, for this match, uh, but it's uh, the national holiday, so people are not at work and uh, maybe uh, we have a perfect summer here in Switzerland. Uh, today we have more than 30 degrees, and uh, the forecast is the weather will be fine next week too. Uh, the way the people will go out, uh, so it will be difficult to get a full stadium. I think uh, let it be 15, 16,000 people. Uh, um, if there will be not a wonder uh, till next uh, Wednesday, mm-hmm. I don't uh, expect uh, um, more people. 
<laughs> okay. Thank you. Thank, thank you, you very much. Thank you very much for, for this uh, conversation and uh, hope to see you in uh, in Basel. I I thank you. Um, I hope also to see you next Wednesday and Orea Meras di Thessaloniki. Yes. <laughs> bye bye. Okay, thank you very much. Bye. Λοιπόν, η τελευταία ε, ερώτηση πολύ, ήταν... Πολύ ωραίες πληροφορίες ναι, στο τέλος μας έδωσε. Ε, 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 λοιπόν, ε, η ερώτηση ε, ήταν για το αν θα έχει έτσι αρκετό κόσμο στη, στη Revanche. Είπε ότι... Ε, δεν, στο τέλος μας είπε ότι περιμένει περίπου 15-16.000 κόσμο. Μέχρι έχει στιγμής, 30 έχουν, βαθμούς και έχει πολύ καλό καλοκαίρι. Ναι, ναι. Δεν έχουν πουληθεί μέχρι Πάνω από 10.000 εισιτήρια. 2.000 είναι για τον ΠΑΟΚ. Όπως είπε. Ναι, τουλάχιστον αυτό μετέφεραν από την ομάδα.